各位观众、各位听众、各位网友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间六月十七号，今天是星期三。你今天呢，满耳朵的各种消息，有说中国和印度打起来的，还出人命了，啊，拿石头、棍棒啊，把这个印度士兵给打死了。有的说北京又发生大疫情了。那么大家都知道，我有很多的朋友在北京啊，亲戚朋友一大堆。那么我打电话给北京啊，问问什么情况啊？后面我还会有所介绍。今天的人民币呢，对美金的兑换率是七块一毛一。有一种药物叫做地塞米松，它是一种类固醇。那么根据最新的六千名的新冠患者参与的临床试验表明啊，这种药呢可以将使用呼吸机治疗的新冠重症病人的死亡率啊降低三分之一。比这个仅接受氧气啊治疗的患者死亡率降低五分之一。那么看到这里，很多人很高兴啊，是不是又多出了一个比枪力呃，在呃川普吃的这个枪力葵更好的药呢？那么地塞米松的名字是不是很熟悉啊？那么如果了解十七年前啊 SARS 病毒的人呢，一定知道这个药，它曾经治愈了很多的非典的病人。同时呢，它的副作用呢，也让很多人留下了严重的后遗症，其中还包括了很多的医护工作者。那么我们知道，这个地塞米松啊，在某些程度上啊，是充满了这个惊叹啊。那么虽然呢，这是一种啊类固醇啊，它其实就是一个小小的强心剂。事实上呢，这个地塞米松啊。它没有那么神秘，它不过是呢，就是一种常见的这个糖皮质激素，但它确实有把人们从休克、心力衰竭、中毒等生死边缘拉回来的奇效。但是大剂量使用这种激素呢，就会导致股骨头坏死、瘫痪在床。所以呢。目前是不知道啊，临床上要使用这种量到底多大？但是从专家的说法来说啊，地塞米松呢确实对于新冠病毒的药效神奇。相信科学家能够把握好治病和后遗症之间的关系。那么地塞米松呢，本身就是第一种已经被证明能够改善新冠生存率的药物。这是一个非常可喜的结果，同时它在货架上的价格呢也很便宜，那么可以立刻就用于拯救全世界的生命。那么同时呢，政府几个月前呢，他们开始储备地塞米松，因为对这种药物呢，它的潜力充满着希望，那么手头呢也是至少有几十万剂。那么根据哈佛全球健康研究所。他的主任叫做贾哈，发推写道：“这些结果似乎是非常好的消息。不过他提醒说呢，研究人员尚未公布他们全部的数据。新冠的一个特点啊，就是有些人病得很轻，但其他人呢就会变病得非常非常重。所以我们认为免疫反应是一些人患病的主要原因。地塞米松呢，它是一种。”阻止和介导免疫反应的类固醇，它很便宜，而且随处可见。目前很多的州啊，他们都陆续复工了，办公室的员工呢也开始冒险返回职场。专家现在提出了一些建议，来降低感染新冠肺炎的风险。第一呢，上班通勤，那么步行、骑车、开车最安全。那么，如果你走路、你骑单车或者你自己开车上班呢，你感染新冠病毒的风险是最低的。那么，如果民众他们搭公车或者火车或者地铁，就必须了解，这是传播呼吸道疾病最有效的培养皿。所以，专家建议啊，为了降低感染新冠病肺炎的这个风险呢，那走路、骑车或者是自己开车呢，上班是最安全的，而且呢。你可以把车窗打开。CDC 呢，它建议企业呢
可以提供奖励，来鼓励员工骑单车、步行或者自行开车，来降低通勤的时候呢接触他人的风险。那么目前呢，如果根据这个传染病科的这个理论啊，那么除非得搭大众运输，那么建议呢，你要戴口罩，你要使用干洗手，你要使用香皂和水，同时。至少要搓洗二十秒以上。第二呢，你搭计程车或者共乘的时候呢，你要开窗户来流通空气。你要搭计程车或者 Uber 或者 Lyft， 那么共乘服务的时候呢，你的风险呢也是通常低于搭公共汽车或者火车或者地铁。如果司机戴口罩呢，就可以避免咳嗽时飞沫事件。有些旧型计计程车上的他们的玻璃隔板也能防疫。那么，如果你能拉下车窗，加强空气流通，就能够稀释空气中的病毒的浓度。专家说，搭电梯应该戴口罩，并且要与人啊保持距离，所以电梯太拥挤了，不要上。CDC 公布的建议还包括在公共场所戴口罩，并要求乘客自己拿行李。Uber 或者 Lyft 也规定司机与乘客需戴面罩，也分发消毒或者个人防护用品给司机。甚至 Lyft 的乘客必须先在应用程式上确认自己没有新冠肺炎症状，或者尽可能的配合防疫措施。第三，办公桌和电脑啊，每天要消毒一两次。就算你的电脑和桌子是一个人独用的啊，你每天还是需要消毒工作，那么进行一到两次的操作。那么也警告啊，不要过度清洁，因为酒精。和含氯的清洁剂呢，可能刺激眼睛、皮肤或者呼吸道。全美国各地啊，都是陆续复工了啊。为了免疫这个，这个防止病毒传播，那么你可以呢，在办公桌上呢，安装隔板。冷气和过滤系统呢，也是控制风险的关键。如果你把高效的过滤网，这个 HEPA 的携带式的空气清净机。放在个人办公室、电梯或者会议室呢也有帮助，但是要注意，空气清净机会排放废气，要放对位置。另外呢，要避免吹电风扇。第四呢，办公室的用品呢，定期消毒来减少碰触。虽然遭污染的物品呢，它不大可能成为传染病的来源，但是电梯按钮、门板和印表机按钮的表面都应该定期消毒。员工呢？应以卫生纸来接触这些表面，使用后呢，应该立即洗手。第五呢，开会精简人数来保持距离，戴口罩。视讯软体 Zoom 呢，应该不会太快消失。那么开会的时候呢，如果你大声说话，如果有人感染，就有很高的机会啊传染给他人，所以要放低声音。那么如果一定要当面开会的话呢，那就要降低与会的人数，保持安全距离，并戴口罩。并且在会议室呢加装空气清净机，或者呢也可以到室外空气流通的地方开会。第六呢，最好独自用餐，减少和他人一起用餐。在位置上独自用餐最安全。如果你考虑外带餐点，那么选择可以接触人最少的餐点，比如说你找不用排队的店家。那么与同事一起用餐呢？就算在户外呢，其实也是很危险的，因为在用餐的时候呢，你无法戴口罩。最好的办法呢，就是自己用餐后呢，再戴口罩，和同事维持社交距离。饭后呢，散步。企业复工，餐厅呢也逐渐开放，但是专家建议呢，独自用餐还是最安全。那么，如果你在根据 CDC 的建议啊。你使用预先包装的个人餐点来取代集体共用餐点，那么许多企业呢，他们停止使用饮水机来避免遭到感染，使用微波炉或者冰箱的感染风险比较低，只要能避开他人，并在使用后洗手即可。第七呢，如果你搭电梯要小心啊，你戴面罩、戴口罩呢，要面对着墙壁，电梯。很可能啊，是个防疫的漏洞，因为很难在小空间中维持距离。搭电梯呢，应该戴口罩，并且面对墙壁，以免吸入他人气息。所以脸要
背对着，还面对着电梯墙。同时呢，办公室的厕所呢是染疫的热点区。部分研究发现呢，新冠病毒会在粪便中出现，并留在消化道里。很多企业把马桶盖给拆了，但是冲水呢会产生烟雾，那么。病毒就会在四周物体表面培养，或者四散到空气中。所以专家建议，厕所啊没人的时候再进去，避免使用烘手机，因为强风会吹散病毒。触摸门板或者开关水龙头的时候呢，要使用纸巾。六月十五号，美国的航空协会表示，在疫情流行期间啊，要拒绝佩戴口罩搭机的乘客呢。就可能会被航空公司打入禁飞的名单。实施这项严格政策的航空公司呢，目前为止包括啊，阿拉斯加航空公司、美国航空公司，还包括了达美航空公司，还包括了夏威夷航空公司，还包括了捷兰航空公司，还包括了西南航空公司，还包括了。这个联合航空公司。那么，根据啊 CDC 的最新的建议啊，那么美国航空它表示，它更新后的政策呢，马上就要在六月十六号，就是昨天生效。美联航的政策呢，也会在六月十八号生效。那么这些美国的航空公司，他们会阻止没有佩戴口罩的乘客登机。并且会给没有口罩的乘客呢提供口罩，但是登机以后啊，如果乘客摘下口罩，空乘人员呢也没有权利处置。航空公司提供某些豁免，包括乘客进餐或者饮水的时候呢，可以摘下口罩。航空公司会在起飞前清楚地告知乘客该公司的口罩政策，登机后也会宣布特定的细节。各个公司也将各自决定如何处置未能遵守口罩政策的乘客。最严重的处置包括把它列入内部的禁飞名单。美联航表示说：“啊，那些不遵守规定的人呢，将被置于内部旅行限制名单上。在航空公司对他进行全面审查前的相当一段时间内呢，都不许搭机。”达美航空表示呢，正在加倍努力啊，确保客户了解、认可并遵守。戴口罩的要求，因为这是在飞行中保持安全的最重要的方法之一。美国的航空协会表示啊，预计在整个疫情期间，航空公司都会采取这些措施。前天看的一个新闻啊，美国开始对中国的口罩进口企业动手了，结果发现一千三百家中国药械公司在美国被忽悠。根据《华尔街时报》的。这个曝光，至少一千三百家中国的医疗器械公司，他们在美国的代表处啊，使用的是假信息，那么可能就会有法律纠纷。这些公司把 CCTC Service Inc. 列为他们在美国的代表，但是根据公司记录数据库查询的结果显示啊，这家以 CCTC Service Inc. 为名的公司。在美国根本不存在。CCTC 声称所在的地址是位于特拉华州威明顿的一幢三房砖造房屋。经过检查，这个地址没有这家公司，也没有任何中国公司。房客和房东均表示对 CCTC 一一无所知。所以，经过《华尔街日报》的深入调查，表现啊 ，CCTC 的详细注册信息是源自于中国深圳市。欧华检测技术有限公司，这家公司的总部是位于中国深圳。深圳市欧华检测技术的资深经理叫做 Tony Moore， 在被问到 CCTC 的时候说：“我们当然不是假的公司。”但他承认，这家被列在 FDA 众多记录中的 CCTC， 从未正式在美国成立。按照美国法律的要求，所有外国医疗器械制造商。都被要求在美国必须有一个代表处，叫做办事处。这个代表处呢，一定要拥有真实的地址，并且
要在营业时间内有人值班接听电话。这些公司的美国代表是美国食品及药物管理局 FDA 与这些海外公司之间的联络人，以便出现问题时啊风险的时候协调检查，或者应付其他紧急需求。FDA 目前拒绝就 CCTA 置评。那么 FDA 的注册数据呢，是对大众来说是一个有用的工具，但是列入 FDA 的数据库啊，并不代表着获得食品及药物管理局的批准。这个机构也从没有认证数据库中的注册信息。目前很多的中介公司都在帮助国内出口企业来办理各种手续的时候，他们声称下一阵快，实则利用监管的漏洞作假，造成了诸多风险。那么给中国大量的出口企业都留下了致命的隐患，未来这一千三百家口罩公司惨了。有一个很恐怖的情况啊，根据加拿大的文件揭示，秋香果，它从加拿大国家微生物实验室向中国运送了埃博拉等致命病原体的具体信息。去年七月，秋香果和她的丈夫陈克定，以及她来自中国的学生呢，被警方强制。带离加拿大国家微生物实验室，理由是他们违反了政策。被披露的加拿大政府的文件显示啊，秋香果正是负责将一批病原体在去年三月出口去中国的人，很恐怖啊！你如果带着病原体，你带着各种病毒，你上飞机，你过海关，你等于把整个飞机的人就处于极大的危险之中。加拿大政府官员表示说，这种病毒的运送和 COVID-19 的病毒爆发是无关的。加拿大公共卫生局表示说，这批病毒样品与秋香果等人被逐出实验室也没关系。加拿大公共卫生局是应武汉病毒学研究所的要求，在二零一九年发送了用于科学研究的病毒样品，而带走秋香果的加拿大骑警和加拿大公共卫生局一直否认那批病毒样品出口与新冠病毒大流行之间存在着任何联系，理由是埃博拉病毒是线状病毒。而尼帕尔是复年病毒，当时没有发送冠状病毒。那么政府文件是显示啊，发送去中国的病毒样本，它包括了埃博拉是三个不同的品种，还有还有一大堆啊，叫做 m a y i n g a 叫做 Kiki w e i g h t 叫 Ivy Coast， 叫做 Bondi b a g u i l 还叫 Sudan， 还叫 Boniface， 还叫做 Sudan Guru， 还叫做 m a b o v i 还叫 GB o v i 还有 GB Sudan， 还叫做 Hundra， 还叫 Nipa。还叫马来西亚，还叫尼帕，还叫邦格拉代什。加拿大的公共卫生局说啊，说国家卫生这个实验室通常呢会与其他公共卫生实验室共享样品，这些样品的运输遵循严格的规定，但是他们确实没有得到相关的运输文件。那么关于所发送样品的文件呢，也有多处文文字以安全等原因被涂掉，所以这就很头疼。到底？这些病毒的运送有没有符合运输的规范？有没有符合各个国家海关进口的申报的要求？不知道。华纳海鲜，新发地，为什么好像都是海鲜？难道又是美国佬搞的病毒吗？那么昨天打电话给北京了，那么现在北京又开始传送，有可能是美国人干的，这是美国人在第一次失败了。那么第二次、第三次、第四次又来投毒了，亡我之心不死。在美国的这个老百姓很奇怪啊，为什么突然中国说他的成绩很优异，怎么会突然又爆发了呢？那让我们抄什么作业呢？中国人啊，包括北京人，他们现在说这个美国佬在使用病毒啊，这种病毒的成本比较低。它能够不接触远距离、可遥控、隐蔽性强。美国佬太阴毒了。那么，所有市场上聊天的周围的邻居们，他们在聊天的时候，目前为止都在进行一个谣传。他们谣传说，这是美国人使用的一剂，又是美国人的阴谋，在武汉失败了以后，又采用了一些策略，遥控出现在了中国北京，美国人。又来放毒了。北京这次疫情的重现呢，网络上大多数又被说成了什么阴谋论。阴谋论是真有市场
，而且还是同一个借口，还是同一批人说，还是同一批人信。难道每次经历的大灾难对于中国人来说都是过几天就忘了吗？这么长时间了，难道一点常识都没有增加吗？持这个放毒的阴谋论最大的危害就是混乱了真相，使人们不能重视真正的原因，为以后又留下了祸患。阴谋论呢，它最大的这个迷惑就在于，把正常的现象进行渲染、想象、夸张和歪曲，描绘的特别吸引人，很多人一下子就被带沟里了。失去了独立思考、判断能力。其实他们也经过长期的洗脑训练，也不会思考。有人说啊，如果你发现了一个什么事情，如果你无法解释，那么阴谋论的意思是某人在背后下了一把大棋，某人正在背后规划一个很大的阴谋，某人正在一个大的格局里在偷偷摸摸的规划行动，还看着你。简而言之。就是没有任何一种物理方法可以检测到你这个阴谋论所提出的证据，基本上是没有证据。不管你是怎么描述，你可以想当然的认为美帝亡我之心不死，你可以想当然的认为是美国人又来放毒了。但是问题是，这种思路不讲逻辑，不讲道理，不认法律。不惜反驳，阴谋论极易就形成了一种思想的一种闭环。一旦合源，基本上你就是一个在一个死循环里来回转。阴谋论最大的危害呢，就让我们忽略了现实，鼓励人们对现实不证明、不找证据，只会一味的甩锅，还有脑残。问什么？川普为什么要阴谋论？川普干什么？川普这么脑残，川普又想害中国，这和？一百年前的阿 Q 有什么区别吗？关于北京发现病毒啊，我其实可以理性的考考虑一下啊。那么国外疫情严重啊，你号称中国国疫情不严重，那么冷冻的三文鱼里面有病毒是不是很正常啊？也有可能，病毒在低温下呢，可能是失活，但是不会死亡。而且现在基本上变异的病毒呢，毒性低了很多，那结果又有人说病毒高了很多。这都不要紧，那么该做的防控呢，还是要仔细的做。最重要的是呢，要拒绝生着吃海鲜类的产品，因为生海鲜更容易受到病原微生物的感染。当你生吃或者烹饪的温度没有办法杀死寄生虫的时候呢，有可能人就被感染了。所以生吃海鲜的事情呢，真的要少做，做熟再吃，就可以更多的保护自己的家人。那么，根据中国北京新发地的疫情，有的是让我感慨万分。当我打电话给中国北京的时候，很多人都已经经过了检测。幸运的是啊，这亲戚朋友啊，他们都是阴性，但是他们也确实还在追踪中，他们确实去过新发地，因为那个地方。大量的蔬菜、大量的海鲜，全部都是从那边批发的。那么很难，你如果在南城工作的话，不会绕过去买个菜什么的。所以这次疫情发生，不管在中国的政坛中出现什么震荡，作为升斗小民，那么你只能够降低身段，保护好自己。出门戴口罩，平时多洗手。作为中国人，也只能做这一点了。拍 TV， 欢迎订阅，我们明天见。